हेलो माय डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है मैं हूं आपका इब्रार सर जो अप्लाइड फिजिक्स वन और अप्लाइड फिजिक्स टू के बच्चों को पढ़ाऊंगा बेटा अप्लाइड फिजिक्स वन और अप्लाइड फिजिक्स टू के लिए आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए जिसमें हम लोग सिलेबस पे बातचीत करेंगे सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे कि पूरे सफर में पूरे जर्नी में अप्लाइड फिजिक्स वन और टू में हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर डिस्कस करना है सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ग्रुप ए आई मीन अप्लाइड फिजिक्स के अप्लाइड फिजिक्स वन के बच्चों के लिए बेटा आपको टोटल छ यूनिट पढ़ना है जिसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में बातचीत करना है इस यूनिट में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं क्या होता है किस बला का नाम है फिजिकल क्वांटिटी तो हर वैसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है जिसको नाप या तौल लिया जा सकता है उस क्वांटिटी को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी और इन सब का यूनिट फिर सिस्टम ऑफ यूनिट सी क्या होता है एफ क्या होता है एम क्या होता है एस यूनिट्स क्या होते हैं उसके बाद इस चैप्टर में जो इस चैप्टर का हर्ट होने वाला है दैट विल बी द डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस में फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम आपको लिखना सिखाएंगे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखाएंगे हम आपको कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं देन आफ्टर डायमेंशन का यूज कैसे करते हैं वट इज द यूज ऑफ डायमेंशन तो डायमेंशन का तीन यूज होता है बेटा पहला जो यूज है डायमेंशन का टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन राइट right है कि नहीं है यह डायमेंशन की मदद से हम लोग चेक करेंगे सेकेंड जो यूज होगा डायमेंशन का वो होगा टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आई मीन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेंगे डायमेंशन की मदद से उसके बाद थर्ड जो यूज हम डायमेंशन का आपको सिखाएंगे वो होगा आपका टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इन टू अनदर मीन न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स का तो उसको सीजीएस यूनिट आई मीन डाइन में हम डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इसी चैप्टर में आपको एरर के बारे में समझना है वट इज एरर टाइप्स ऑफ एरर एरर पे बेस्ट कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर तो प्यारा चैप्टर है इजी गोइंग चैप्टर है हर चैप्टर आपका एक दूसरे से बहुत अलग है यूनिक है सेकेंड जो चैप्टर है आपका फोर्स एंड मोशन फोर्स एंड मोशन में हम लोग बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी का डिटेल में स्टडी करेंगे कि वेक्टर क्या होता है वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे होता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और इसमें बेस्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसके बाद इसी चैप्टर में मोशन के बारे में आपको समझना है तो बेटा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनामेटिक्स मतलब इस चैप्टर में काइनामेटिक्स के बारे में बातचीत होगी मोशन के बारे में बातचीत होगी तो मोशन में क्या बात होगी कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे तो मोशन में डिस्टेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पोजिशन क्या होता है स्पीड क्या है वेलोसिटी क्या है एक्सलरेशन क्या है इन सब के बीच में आपस में रिलेशन क्या है जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं वी बराबर यू प्लस एट्टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस इसका प्रूफ सीखेंगे हम लोग दो मेथड से कैलकुलस मेथड और ग्राफिकल मेथड से ठीक है उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है आपका वर्क एनर्जी पावर वर्क एनर्जी पावर में हम लोग सबसे पहले वर्क के बारे में बातचीत करेंगे वर्क क्या होता है तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है ठीक है वर्क छह सात टाइप से हम आपको सिखाएंगे ना वर्क का बाप बना देंगे टेंशन नहीं लेना है इस चैप्टर में वर्क डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग निकालना सीखेंगे जब आपका फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क कैसे निकलेगा जब आपका फोर्स वेरिएबल है तब वर्क कैसे निकलेगा ग्राफिकल मेथड से वर्क कैसे निकलेगा वर्क और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है जिसको हम लोग वर्क एनर्जी थियोरम बोलते हैं वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है ठीक है उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग एनर्जी के बारे में बातचीत करेंगे तो एनर्जी के तीनों टाइप्स के बारे में बातचीत होगी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी जिसको टोटल एनर्जी बोलते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फिर यहां पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बातचीत करेंगे एनर्जी का कंजर्वेशन ठीक है 
इस चैप्टर में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे भी बातचीत होगी उसके बाद पावर पावर होता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क बट आ टाइम पावर का भी फुल डिटेल में जितने सारा फॉर्मूला है उसमें बेस्ट न्यूमेरिकल्स ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे पावर के अंदर में देन आफ्टर रोटेशनल मोशन अपने आप में बड़ा यूनिक चैप्टर है रोटेशनल मोशन एक रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा उसकी फिजिक्स इसमें समझना है मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है एंगुलर एक्सलरेशन क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और फिर लीनियर से इनका रिलेशन रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको आप टॉर्क बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम लोग बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे किस लोकेशन पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है फिर इसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया पे बातचीत करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है बहुत सारे कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया का डेरिवेशन सीखेंगे उसके बाद इसमें पैरल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसमें बेस्ट न्यूमेरिकल पे बातचीत होगी देन आफ्टर आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो बेटा मैटर को तीन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है सॉलिड लिक्विड और गैस अपने सिलेबस में कुछ प्रॉपर्टी जो अपने को पढ़ने हैं वो सॉलिड की है जैसे इलास्टिसिटी है रिजिडिटी है हुक्स लॉ है फिर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन इन सब के बारे में सॉलिड से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आई मीन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लिक्विड की भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फ्लो लिक्विड का कैसा होता है दो टाइप का इंपॉर्टेंट फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो इसको डिटेल में जानेंगे उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फिर आपका स्टॉक्स लॉ बर्नोलिज थियोरम इन सारे चैप्टर इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको इस यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ना है देन आफ्टर हीट एंड थर्मोडाइनेमिक जो का जो कि आपका लास्ट यूनिट होने वाला है हीट बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस हीट एनर्जी का एक रूप है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि बॉडी कितना गर्म या कितना ठंडा है ठीक है हीट के बारे में बातचीत जानेंगे इसमें आप इस चैप्टर में आप पढ़ोगे स्पेसिफिक हीट क्या होता है ठीक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है उसके न्यूमेरिकल्स एंड देन आफ्टर थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोडाइनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का अपने आप में एक यूनिट है जिसमें हम लोग हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में इसकी पूरी स्टडी करते हैं जैसे आप कभी कभी आप प्रैक्टिकल सोचो बहुत ज्यादा ठंड लगता है आपको तो आप अपने हाथ को ऐसे रब करते हैं तो जब आप अपने हाथ को ऐसे रब करते हो तो यहाँ पे आपका ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है आपको हॉटनेस का एहसास होता है तो कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी इसमें हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसमें जो भी टॉपिक्स होंगे कारनॉट साइकिल कारनॉट इंजन ठीक है उसके बाद प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन वर्क डन थर्मोडाइनेमिक्स में ये सब कुछ हम लोग डिटेल में यहां जानेंगे इतना सारा चैप्टर आपको ग्रुप ए के बच्चों को अप्लाइड फिजिक्स वन सेमेस्टर वन में पढ़ना है उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप बी के बच्चों के लिए ग्रुप बी मतलब अप्लाइड फिजिक्स टू आपके सब्जेक्ट का नाम है इसमें हम लोग सेवन यूनिट्स कवर करेंगे फर्स्ट जो यूनिट है आपका वेब मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे टाइप्स के मोशन के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद वेव के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको पीरियोडिक मोशन के बारे में समझाऊंगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है ऑक्सीलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिटेल्ड स्टडी हम आपको यहां पर करवाएंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट uh, का वेलोसिटी का एक्सलरेशन का रिलेशन क्या होता है टाइम के साथ उस पर बेस्ट उनका ग्राफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं जब पार्टिकल मीन पोजीशन से चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन होगा वेलोसिटी का क्या इक्वेशन होगा एक्सलरेशन का क्या इक्वेशन होगा जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलेगा तो इन सारे क्वांटिटीज का इक्वेशन क्या होगा और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल फिर इसी चैप्टर में आपको वेव वेव पढ़ने के लिए बेटा एस का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है एस का कॉन्सेप्ट रहेगा वेब बड़ा इजी गोइंग हो जाएगा फिर क्योंकि ना वेब जो डिस्टर्बेंस है वेब मीन्स डिस्टर्बेंस जब वो ट्रेवल करता है 
तो वेब जब ट्रेवल करता है तो एक साथ बहुत सारा एस होता है मतलब इनफाइनाइटली मेनी पार्टिकल्स का एस एक साथ होता है एक वेब के मोशन में तो एस पहले हम लोग समझेंगे उसके बाद वेब पे आएंगे वेब के टाइप्स मैकेनिकल वेब नॉन मैकेनिकल वेब ट्रांसवर्स वेब लॉन्गिट्यूडनल वेब और फिर उसके एप्लीकेशन साउंड वेब के बारे में वेब होने स्ट्रिंग के बारे में वेब का एक जनरल इक्वेशन कौन कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ है क्या वो वेब का इक्वेशन है कि नहीं है इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स मीन द स्टडी ऑफ लाइट लाइट के स्टडी को ऑप्टिक्स बोलते हैं और ऑप्टिक्स में हम लोग जो लो होते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन के वो सब पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग इसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो सब डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आई मीन ऑप्टिक्स में हम लोग मिरर लेंस इन सब के बारे में बातचीत करेंगे मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है इन सब के बारे में बातचीत होगी उसके बाद बेटा आपका जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फोर आपका सॉरी यूनिट थ्री आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है उसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो मतलब चार्ज स्टैटिक मतलब रुका हुआ थमा हुआ एक ही पॉइंट पे जमा हुआ इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट पे जब रहेगा तो उसकी सारी फिजिक्स की स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट पे है कोई दूसरा चार्ज आया तो आने वाले चार्ज के ऊपर यह फोर्स लगाएगा ये चारों तरफ अपना फील्ड बना के रखा है जो फोर्स लगाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलम फोर्स बोलते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ट न्यूमेरिकल के इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग गॉस थियोरम पढ़ेंगे गॉस थियोरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे हर एक एक टॉपिक बहुत यूनिक होने वाला है उसके बाद इसी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है कैपेसिटर को जोड़ते कैसे हैं मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरल परमिटिविटी क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बाद आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट से रिलेटेड स्टडी करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है क्रीचॉप करंट लॉ जिसको जंक्शन लॉ बोलते हैं क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ जिसको लूप लॉ बोलते हैं वीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज इन सब का कॉन्सेप्ट क्या होता है ठीक है रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज पैरल इन सब के बारे में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जब किसी वायर से होकर करंट फ्लो करता है तो अपने चारों तरफ के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है किसी क्वाइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता है तो क्वाइल में करंट इंड्यूस होता है मतलब देर विल बी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ठीक इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म पे क्या इफेक्ट होता है मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी पे क्या इफेक्ट होता है इनका इंटर क्या होता है करंट मैग्नेटिक फील्ड से कैसे जुड़ा होता है फोर्स मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है उसके रिलेटेड सारा फिजिक्स हम लोग इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे देन आफ्टर सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर एक ऐसा जादुई चीज है जिसने हमारे लाइफ को बहुत आसान बनाया सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस को नैनो कर दिया सेमी कंडक्टर की मदद से बड़े बड़े डिवाइस छोटे छोटे फॉर्म में आ रहे हैं आपको पता है बेटा जब चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर डिजाइन किए थे तो पूरा रूम कमरा के बराबर कंप्यूटर था अभी आपके पैकेट में भी आपके हाथ में कंप्यूटर है जो आपका स्मार्टफोन है दिस इज जस्ट अ कंप्यूटर तो ये नैनो टेक्नोलॉजी जो गिफ्ट मिला अभी मॉडर्न एरा को ये सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर होता क्या है इसकी कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी कितनी होती है उसके अलावा सेमी कंडक्टर के हिसाब से कैसे चेंज होता है उसका बिहेवियर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है फिर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब मिलता है तो पी एन जंक्शन बनता है पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे जब दो पी और एक एन 
दो एन और एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं तो पी एन पी और एन पी एन ट्रांजिस्टर बनता है ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग कुछ स्पेशल पर्पज डायोड के बारे में पढ़ेंगे जैसे सोलर सेल है आपका जेनरल डायोड है लाइट एमिटिंग डायोड जिसको आप एलईडी बोलते हो एलईडी है इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे देन आफ्टर आपका मॉडर्न फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली हम लोग एटम और न्यूक्लियाई के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे एटम और न्यूक्लियस से रिलेटेड जो लॉ होंगे बोर्स मॉडल एटम का ये सब उसके बाद इसमें लेजर के बारे में बातचीत होगी जो भी अपने सिलेबस में गिवन टॉपिक्स होगा फुल डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे ये है हमारा फर्स्ट ईयर का सफर शुरू होगा ग्रुप ए के बच्चों के लिए फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट से ग्रुप बी के बच्चों के लिए वेब मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन से एक और मैं अच्छी बात आपको यह बताना चाहता हूं कि जो पहले सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू का सिलेबस था आपका फिजिक्स का उसमें एक सब्जेक्ट था बेटा अप्लाइड साइंस अप्लाइड साइंस दो भाग में बढ़ जाता था अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री सिलेबस बड़ा छोटा हो जाता था बेसिक फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा ठीक था ढंग का था लेकिन इस बार जो आपका सिलेबस दिया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस सिलेबस अपडेट का मैं रेस्पेक्ट करता हूं इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉलिटेक्निक के बाद आईआईटी में जाने का सपना देखते हैं ऑफ कोर्स देखना चाहिए इंजीनियर जो आई होते हैं उनका वैल्यू अलग है कंपनी में उनका प्लेस अलग है उनका टैग अलग होता है तो अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक करके आई में जाते हैं तो ये बहुत ही एक प्रोस्पेरस चीज़ है बहुत प्रतिष्ठित चीज़ है मानने वाला अच्छी चीज़ है ये तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करो कि अब जो आपका सिलेबस आया है ये जो सिलेबस है आपका अप्लाइड फिजिक्स वन और टू का आई मीन फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में जो आप ये कंप्लीट सिलेबस पढ़ोगे ये सारा का सारा चैप्टर आईआईटी के सिलेबस में लाइक करता है दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर योर अप्लाइड फिजिक्स पूरा चैप्टर वन और टू का मिला के ये जितने चैप्टर यहां अभी बोर्ड पे मैंने मेंशन कर रखे हैं सारा चैप्टर आईआईटी के सिलेबस में होता है तो अगर आप आगे ड्रीम करते हो कि आपको आई में जाना है तो सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू का जो आपका फिजिक्स है बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा और उसी लेवल में अपना क्लास भी जाएगा पॉलिटेक्निक एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपके नोट्स से क्लियर होंगे उसके अलावा जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसी कॉन्सेप्ट पे आई मेडिकल आप तो मेडिकल के लिए जाओगे नहीं बेसिकली मेंस के लिए आप जाओगे आई के लिए जाओगे आई में पूछे जाने वाले सवाल इन चैप्टर से अगर आते हैं तो आपसे वो प्रॉब्लम हंड्रेड सॉल्व होगा उस लेवल में अपना क्लास जाएगा इस तरह से ये अपना सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू का सिलेबस होगा जिसको हम वन बाय वन यूनिट वाइज करके डिस्कस करेंगे बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य में आप सबका फिर से स्वागत है चैप्टर्स और वीडियोस बहुत जल्दी आप तक सारे वीडियोस पहुंच जाएंगे थैंक यू सो मच कीप स्टडिंग बी हेल्थ